Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir kez denediğinizde sürekli yapacağınız çorbalardan biri olacak. Köz domates ve biberli kremalı domates çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. 5 adet orta boy domates kullandım yaklaşık 700 gram kadar. Güzelce yıkayıp ortadan ikiye bölelim. Ve kök kısımlarını da keserek alalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. 2 adet orta boy içine oyup çekirdeklerini temizlediğim kırmızı kapya biberim var. Onları da tepsiye yerleştirelim. Ve 2 adet kuru soğanı da halka şeklinde doğrayıp yine fırın tepsisine yerleştirelim. Dört diş sarımsak kullandım. Közleme aşamasında sarımsakların yanmaması için domatesin iç kısmına saplayalım. Ve 200 derecelik ızgara ayarlı fırında üzerleri kızarana kadar közlenmeye bırakalım. Üzerleri kızardığında diğer taraflarını çevirelim. Sizin fırınızda ızgara ayarı yoksa normal turbo ayarda da közleyebilirsiniz. Ve diğer taraflarını da tekrardan gözlenmesi için fırına verelim. Közlenen sebzelerimizi fırından alıp biraz alındıktan sonra kabuklarını soyalım. Ve közlenmiş sebzelerimizi su ile birlikte bir tabağın içerisine aldım. Tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aladım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. Klasik Türk kahvesi fincanı ile bir fincan yani 3 yemek kaşığı un ekleyelim. Unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar karıştırarak kavuralım. Dilerseniz bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyip kavurabilirsiniz. Ben salça kullanmadım. Köz sebzelerimizi üzerine dökelim ve birkaç dakika kadar orta ateşte karıştıralım. Üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ekleyelim. Topaklanma olmaması için kaynayana kadar karıştıralım. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısalım. Ve çorbamızı incecik olana kadar blenderdan geçirelim. Üzerinde oluşan köpüklerini alalım. Ve çorbamıza 1 çay bardağı soğuk sütü karıştırarak ilave edelim. Ben süt kullandım. Sizler isterseniz yarım paket çiğ kremi de kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar şeker ekledim. Bu aşamada sizlere kıvamı koyu gelirse üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz. Benim için kıvamı güzel. Ben su eklemedim. 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatarak çorbamızı ocaktan alalım. Ve sıcak sıcak servis tabağına alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar rendelenmiş kaşar peyniri. Ben biraz da pul biber serpiştirdim. Toz biber de kullanabilirsiniz. Ve nefis lezzetiyle çorbamız servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinize çok beğenecek. Bu çorbayı sürekli bu tarifle yapmak isteyeceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz.
izlediğiniz için teşekkürler.